Kanji! Ini neng ah? 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 Kanji is correct! Relax, don't panic. Palalakihin pa natin ang balato, okay? Tuloy na natin. Renz, are you ready? Yes, bossing. Ito na, big money, big balato. Meron ka pang isang lifeline na natitira, Renz. At ito ay uh, phone a friend. Ano nga pala ang balak mong gawin sa dalawang milyon bukod sa balato namin? <laughs> uh, investment para sa education ng mga anak ko. Ilan taong ba yung panganay mo? Uh, 14 years old. And the youngest is? Uh, eight. Eight? Sa Pampanga na tag -aaral. Okay. If you're ready, here's question number 11 for 250,000 pesos. Ano ang dating pangalan ng Taft Avenue? A. Columbia Avenue B. San Jacinto Avenue C. Balik-Balik Avenue D. Bustillos Avenue uh, Phone a friend. Sino ang tatawagan natin? Yung pong sister ko, si Mirna Lapus. Mirna? Sister? Older or younger? Uh, older. Agarat si Mirna. Hello. Hi, Mirna. Hello. Hello, oh, this is Big Sondo. Who wants to be a millionaire? Good evening. Good evening, bosses. Kamusta ka? Okay lang po, bossing. Okay, at uh, si Utol mo, si Renan. Apo. Ay, gusto mong mag magpatulong sa'yo. At Apo. ito ay nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Ah, okay. Uh -huh. Oh, Mirna. Apo. Sana yan, Bossing. matulungan mo si Renz, ha? Apo. Sige Bigyan po. ko kayo ng uh, 30 segundo. Renz, Apo. if you're ready, timer okay. starts now. Chef, ano ang dating pangalan ng Taft Avenue? Columbia Apo. Avenue? Balik-Balik Avenue, San Jacinto Avenue, o Bustillos Avenue. Dating ano pangalan ng Taft Avenue. Oo. Ano La yung una? Columbia Avenue, Balik-Balik Avenue, San Jacinto Avenue, Bustillos Avenue. Yung, yung letter A. Columbia Avenue. Letter A. Dating yung pangalan, Taft Avenue, Columbia. <laughs> Familiar ka ba sa Taft Avenue? Uh, hindi po, boss. Pero alam ko po yung Avenue. Mm -hmm. Si Mirna. Saan mo nakatira si Mirna? Uh, sa may Mandaluyong. Mandaluyong. Ikaw sa Mexico ka talaga yun. Sabi niya, Columbia eh. So, I'll take Columbia Avenue. Better eh. Is that your final answer? Final answer. Ang masakit sa'yo. <laughs> Wala naman, ha? Pag mali, boss. Eh. Ha? Ba parang, parang may masakit, eh. 
bagay, sigurado ng uh, 150,000 pesos mo. Friends, audience, and countrymen. Dagdag pala to, Columbia Avenue is correct! Apat na lang. Meron ka ng 2 million. Unfortunately, umus na ang iyong mga lifelines. This question is worth 400,000 pesos. Anong puno ang nasa gitna ng bandila ng Lebanon? A. Cedar B. Sycamore C. Bow D. Sequoia Letter D, Sequoia. Are you sure? I'm not sure, bossing. Eh. Pero may... Kung nare-recall ko yung badila niya, para siyang... Para siyang maliit na pine tree. And it lo looks like... Uh, Sequoia. Paalala ko lang sa'yo. Meron ka ng 250,000 pesos. Pag tama, uy, 400,000. Mali. Balik ka sa 150. So that's a difference of uh, 100,000. Pag mali, pero 150,000 naman ang depresya sa maaring iangat ng iyong winnings. Anong puno na sa gitna ng bandila ng Lebanon? Letter D, uh, Sequoia. Sequoia 3. Is that your final answer? I will take the risk. Sequoia. Final answer. Kaya nung gusto ko. Matapang. Na bullseye kaya ni Renz. Ang tamang sagot. We will find out when who wants to be a millionaire returns. Back dito sa game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire. 250,000 pesos na ang pera ni Renz and he took the risk para maabot ang 400,000 pesos. Did the risk pay off? Alamin natin ngayon. Anong puno na sa gitna ng bandila ng Lebanon? Sabi niya ay na parang pamilyar ka sa bandila ng Lebanon at itsurang Sequoia. Yung Sycamore, hindi yan ang tamang sagot. Mali, mali, mali. Yung Bow, B.O., bantutay lang yan. Mabantot na ano yan. Ang Sequoia. Ay makikita sa California. Sequoia is wrong. I'm sorry. The correct answer is Cedar. At the range. Maraming forest na Cedar. Cedar forest.